வீட்டில் <laughs> வாடகைக்கு இருந்த ஒரு ஆள் இன்னைக்கு நீங்க அவரு இது பண்ண நாங்க வந்து அவர் சம்பாரிச்சது எப்படி சம்பாரிச்சாரு இந்த பத்து வருஷம் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்ச பிறகு சம்பாரிச்ச சொத்து தான் அதுக்கு முன்னாடி சொத்தே கிடையாது அவரு ஆனா நாங்க வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தோரு வயசுல நான் நூத்தி இருபது ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினேன் நான் வேலை விட்டு வரும்போது முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினேன் எனக்கு அதான் துட்டு ராமதாஸ் வந்து நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் வந்து வன்னியருக்கு பண்ணுவோம்னு சொன்னார அவர் இந்த பத்து பாஞ்சு வருஷமா அரசியலில் வந்து யாருக்குமே பண்ணல ராமதாஸ் அவருக்கு மட்டும் பண்ணிக்கினார் பத்து தலைமுறைக்கு சுத்தி சேர்த்தாச்சு அண்ணா இப்போ கூட உள்ள தலைவர்களுக்கு எல்லாருமே அவர் கொடுக்குற காசுக்காக நின்றுட்டு இருக்கோம் நின்றுக்கிறாங்க அங்கே எல்லாருமே யாருமே எந்த யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் ராமதாஸனால் முன்னேறி இவ்வளோ பெரிய ஆளாகிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் யாருமே கிடையாது ஒருத்தர் கூட வரல விட்டு சொல்ல முடியாது ராமதாஸ் அந்த குடும்பத்தை தவிர அன்பு மணிக்கு எம்பி பதவியை அதிமுகவை ஏமாத்தி வாங்கியாச்சு இப்போ மோடி கிட்ட போய் மந்திரி பதவிக்காக போய் நிற்கிறார் நீ தான் வந்து அரசியலுக்கே போயிட்டே போயிடு எங்களை விட்டுடு நீ வந்து பாடாளி மங்கள் சேர்த்து சொல்லிக்க வன்னியன்னு சொல்லிக்கினியா எங்க எங்க இளைஞர்கள்லாம் கெடுக்கிற அன்பு மணிக்கு இந்த இதில் என்ன ரோலு அன்பு மணி இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணார் எந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கினாரு போராட்டத்தில் கலந்துக்கின எவ்வளோ பேர் சி என் ராமமூர்த்தி அவர் அவர் எம்ஏபிஎல் படித்த ஆள் வக்கீலுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞராக இருக்கும்போது பொதுச் செயலாளராக வந்து இன்றைக்கி அவர் வாழ்க்கையே கெட்டு போச்சு ராமதாஸ் என்ற ஒரே ஆள் இந்த ஜாதியினுடைய தன்மானத்தட்டு கொண்டு போய் அரசியலுக்கு விற்று பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இனி ராமதாஸ் வந்து இந்த சமுதாயத்தில் எந்த சூழ்நிலையும் நாங்கள் தலைவராக ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டோம் ராமதாஸ் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஒன்னீரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலவும் அவர் எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலைன்றதுக்காகவும் செய்யறதுக்காக செய்யவே இல்லை அவர் ராமதாஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் அரசியல் இருந்து ஒன்னீருக்கு என்ன பாயிண்ட் ஒரு புள்ளி சதவீதம் கூட பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் அது தொண்ணூற்றி ஏழு கட்சி ஆரம்பித்தார் தொண்ணூத்தெட்டில் வந்து ஏடிஎம்கேவோட கூட்டு தொண்ணூத்தொம்பதில் டிஎம்கேவோட கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஏடிஎம்கேவோட கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் டிஎம்கேவோட கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் டிஎம்கேவோட கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஏடிஎம்கே கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் டிஎம்கேவோட கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தனியார் நின்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இப்போ ஏடிஎம்கேவோட கூட்டு ஆக எங்களோட உணர்வுகளை எல்லாத்தையும் ஒன்னியர்களுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எல்லா கட்சிக்கும் அடமானம் வச்சு எம்எல்ஏ எம்பி இதெல்லாம் வாங்கி அவங்க மூலமாக வந்து அவர் என்ன பண்ணார் எங்களையே மறந்துட்டார் ஒன் இயரே நம்ம டோட்டலாக மறந்தாச்சு அவர் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் வந்து நாங்களும் ஒரு பைத்தியக்காரங்க தான் அவரை நம்பி 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 ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நாங்கள் அவரை நம்ப முடியாது அப்படின்ற ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தோம் அதுக்கு பிறகு தான் சங்கங்களில் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து நாம் அந்த இழுவதி கோடு கட்டாயம் பெற்று தான் ஆகணும் அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருந்த இதில் அவர் தனியாக நின்ற பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தனியாக நின்று அதாவது அவருக்கு ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு இருந்தது முதல்ல தேர்தலில் நிற்கும்போது அதுக்கு பிறகு மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு ஆச்சு அந்த மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எங்கன்னா வட தமிழகத்தில் ஒன்னியர்கள் நம்மால் நிற்கிறான அப்படின்றத அந்த ஜாதி உணர்வில் போட்ட ஓட்டு தான் அந்த மூணு பர்சன்ட் பொதுமக்கள் யாருமே போடல அதுக்கு பிறகு யோசனை பண்ணார் இனி இது வேலைக்கு ஆகாது இனி கூட்டணி சேர்ந்து பொட்டி வாங்கினா நமக்கு முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டார் நாங்கள் வந்து இது வெக்கப்பட்டு சொல்கிறோம் ராமதாஸை நாங்கள் வளர்த்துட்டோமே வெக்கமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த சமுதாயம் வந்து கோபால் நாயக்கர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தொன்பதுலேருந்து சமுதாயம் வளர்கிறதுக்காக சங்கம் ஆரம்பித்தார் ராம்சாமி படையாட்சி அவரும் மாணிக்க வளரும் இது நல்லபடியாக இருக்கணுன்றதுக்காக பண்ணாங்க ஆனால் ராமதாஸ் என்ற ஒரே ஆள் இந்த ஜாதியினுடைய தன்மானத்தட்டு கொண்டு போய் அரசியலுக்கு விற்று 
பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு இனி ராமதாஸ் வந்து இந்த சமுதாயத்தில் எந்த சூழ்நிலையும் நாங்கள் தலைவராக ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டோம் அது அதனுடைய அடிப்படையில் தான் விக்கிரவாண்டியில் ஏன் நாங்கள் இப்போது அங்கே உள்ள திமுக வேட்பாளருக்கு நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம் அந்த இடத்த தான் இருபத்தோரு பேர் சுத்தான் இருபத்தோரு பேர் இடஒதுக்கீடு என்னானே தெரியாதே சுத்தான் நாங்கள் சொன்னோம் உன் பிள்ளை ப இடஒதுக்கீடு கிடைச்சா உன் பிள்ளை படிப்பான் நல்ல வேலைக்கு போவான் உண்மையிலேயே வந்து நாங்கள் அந்த உணர்வில் தான் வந்து அவனை தயார் பண்ணோம் ஏர் ஓட்டணும்னு என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் போய் கிராமம் கிராமங்களாக பண்ணோம் ராமதாஸ் வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவார் மீடியம் அதுவும் நாங்கள் மேடை போட்டு வச்சு லைட்டை போட்டு வச்சு தான் பேசிட்டு வந்துடுவார் எங்களை மாதிரி கள போராளிகள் நான் வந்து இருபத்தோரு வயசில் சென்னைக்கு எல்லாட்டியில் வேலைக்கு வந்தேன் ஏகே நேற்றாக தான் என்னை வேலைக்கே வச்சார் அது அவருடைய உணர்வில் தான் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சமுதாய பணி பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் பின்னாடியே சுற்றணும் அதுக்கு அதனால தான் இந்த சமுதாய பணி தள்ளப்பட்டு ஒரு தப்பான ஒரு அலை இந்த சமுதாயத்தின் தலைவராக ஆக்கிட்டு இந்த வண்டியர் சமுதாயம் தலை குழிஞ்சு நிற்கிது இன்றைக்கி இன்றைக்கி கூட கொஞ்சம் பேரை மாற்ற முடியல பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் உள்ள ஆட்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வன்னியர் கட்சங்கள் ஆரம்பிக்க ஆள் யாருமே அவர்கிட்ட இல்லை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்த பிறகு ஆரம்பித்தவங்க கூட கிடையாது அப்பப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு ஆளுங்களை மாற்றினே இருப்பார் இடையில் தான் ஸ்டாலின் வந்து அந்த இடைத்தேர்தலில் விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் நாங்கள் வந்து வன்னியருக்கு வந்து வன்னியர்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடு தனி இடஒதுக்கீடை நாங்கள் கொடுக்குறோம் நான் ஆட்சிக்கு வந்தா அப்போ வந்து திமுகவுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தை கொடுத்தவர் தான் ஏ கோவிந்தசாமி திமுகவுடைய மந்திரி அவருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நினைவு சின்னம் கட்டுறோம் இருபது அந்த இருபத்தி மூணு பேர் செத்தாங்கள இடஒதுக்கீடு போராளிகள் அவங்களுக்கு வந்து மணிமண்டபம் கட்டுறோம் அப்படின்னு வந்து அறிவித்தார் அவர் இவர் என்ன சொல்லணும் ஒன்னியருக்கு வேண்டிய ஆள் தானே வன்னியரை வச்சு தானே வந்தார் யார் வந்து யார் வன்னியருக்கு செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து நாம் வந்து வாழ்த்து சொல்லணும் இல்லை சும்மாவாக இருக்கணும் அவர் அவர் சொன்னார்ன்றதுக்காக அவர் விமர்சனம் பண்ணுறார் நீ ஏன் விமர்சனம் பண்ணுற உனக்கு என்ன அந்த தகுதி இருக்குது வன்னியர்களை விற்று அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒவ்வொரு உதவியும் ஒவ்வொரு தடவையாக விற்பேன் நாங்கள் வந்து அரசியல் சார்பில்லாத இயக்கமாக இது அரசியல் சார்பில்லாத அமைப்பு தான் நாங்கள் திமுக சப்போர்ட் பண்ணலை அண்ணா திமுக சப்போர்ட் பண்ணலை ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஏன் சொன்னார் நாங்கள் நம்புகிறோம் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடு பற்றி பேசுவோம்னு சொன்னார் பேசினார் படையாட்சியாருக்கு சில நிறுவனது அவர் தான் இருபத்தி மூணு பேர் செத்தான அவனுக்கு வந்து ஒரு இழப்பீடு தொகையாக மூ மூணு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்தாரு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அது கலைஞர் தான் பண்ணார் ஆக அந்த ஒரு எங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய மகன் இப்போ வந்து கட்சி தலைவராக இருக்கிறதுனால அவர் கொடுக்குற வாக்குறுதியை நாங்கள் நம்ம வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை நீ வந்து அதிமுகவோட கூட்டணி வச்சுருக்கிய அவங்க அதிகாரத்தில் தான் இருக்காங்க அவங்க சொல்ல வேண்டியது தானே இவர் சொல்லி ராம்தாஸ் கேட்க வேண்டியது தானே அவர்கிட்ட நான் நீ ஆட்சியில் இருக்கப்பா நீ கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற நீ கொடு அம்பாசங்கரம் சட்டநாதன் சொன்ன பதினேழு பர்சன்ட் உள்ளுதிக்கிட்ட நீ கொடுத்துரு அவங்களுக்கு கொடுக்கலையா அவர் ஏன் அந்த நாங்கள் கலைஞர் கொடுத்த இருபது சதவீதம் வந்து உள்ளுடிக்கு கேட்குறோம் அது என்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா படிப்பில் குரூப் ஒனில் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது எங்களுக்கு கலைஞர் நூற்றி எட்டு ஜாதிக்கு இருபது சதவீதம் கொடுத்தார அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் சைடில் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது பண பதினஞ்சு பர்சன்ட் யார் கிடைக்குது ஆளே இல்லாத ஜாதிகளுக்கு கிடைக்குது குரூப் டூவில் ஆறு பர்சன்ட் தான் எங்களுக்கு கிடைக்குது ஆளே இல்லாத ஜாதிக்கு பதினாலு பர்சன்ட் கிடைக்குது குரூப் ஃபோரில் எட்டு பர்சன்ட்டு ஆளே இல்லாத ஜாதிக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் கிடைக்குது இதை வந்து நாங்கள் வந்து அவர் கொடுத்து அந்த சதவீத அந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் பயன்பெற்ற போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை ஆகவே எங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கணுன்ற ஒரு டிமாண்டை வைக்கிறோம் நான் நாங்கள் வந்து மற்ற ஜாதி வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னே சொல்லலை 
என் ஜாதிக்கு என் மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு நீ கொடு இதை வச்சு தானுங்க நாங்கள் சங்கமே ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் காரில் போகணுன்றதுக்கு ஆரம்பித்தோம் இல்லை நாங்கள் பங்களா கட்டணும் ஆரம்பித்தோமா என் என் சமுதாயத்தில் உள்ள பிள்ளைங்க படிக்கணும் வேலை கிடைக்கணும் அவன் நிம்மதியாக இருக்கணுன்றதுக்கு ஆரம்பித்து எங்களை விற்று பணம் சம்பாதிச்சு நான் இன்றைக்கி அன்பு மணிக்கு இந்த இதில் என்ன ரோலு அன்பு மணி இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணார் எந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கினாரு போராட்டத்தில் கலந்துக்கினேன் எவ்வளோ பேர் சி என் ராமமூர்த்தி அவர் அவர் எம்ஏபிஎல் படித்த ஆள் வக்கீலுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞராக இருக்கும்போது பொதுச் செயலாளராக வந்து இன்னைக்கு அவர் வாழ்க்கையே கெட்டு போச்சு பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கிற ஒரு ஆள் அருள்மொழி அவர் ஒரு கலப்ப பணியாளர் அவரால் எவ்வளோ கிராமங்களில் வந்து சங்கங்கள் ஆரம்பித்தோம் அவருடைய நிலைமை இன்றைக்கி அது வந்து எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இப்போ அவர் அங்கே தான் இருக்கார் தீரன் தீரன் வந்து இந்த சங்கத்துக்கு நிறைய இதுவும் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தம் பிள்ளையை கொண்டாடுறதுக்காக தீரனை க ச கட்சியை விட்டு நீக்கினார் சங்கத்தை விட்டு நீக்கினார் ஆக ராமதாசனுடைய எய்ம் என்னென்னா அவர் அவர் பிள்ளை அன்புமணியை வந்து முத இவர் எம்பி பதவி கொடுக்குறதுக்கு அவருக்கு மந்திரி பதவி கொடுக்குறதுக்கு மோடியை போய் பார்க்குறீங்க நீ என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் மோடியை பார்க்கும்போது என் சமுதாயத்தெல்லாம் அப்படி இருக்குது தனி இந்த இருபது சதவீதம் நூற்றி எட்டு ஜாதி கொடுத்தாங்க அது சரியா இல்லை எங்களை தனி ஊற்றி கொடுக்கணும்னு போய் மோடியை பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீ என் ஜாதி தலைவர் அன்பு மணிக்கு எம்பி பதவியை அதிமுகவை ஏமாற்றி வாங்கியாச்சு இப்போது மோடிக்கிட்ட போய் மந்திரி பதவிக்காக போய் நிற்கிறார் நீ தான் வந்து அரசியலுக்கே போயிட்டே போயிடு எங்களை விட்டுடு நீ வந்து பாடாளி மகளிர் கட்சியத்தை சொல்லிக்க வன்னியன்னு சொல்லிக்கினியா எங்கள் எங்கள் இளைஞர்கள்லாம் கெடுக்கிற அப்பாவிகள் இருக்கால் எண்பதில் இருந்த இளைஞர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான் எண்பத்தஞ்சில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அவனை போயிட்டான் அப்புறம் தொண்ணூறுக்கு புது ஆளை தேடுற அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் புது ஆட்டை தேடுற ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் புது ஆளை தேடுறேன் இப்போ இருக்கிறவனுக்கு உன்னை பற்றி தெரியாதவன் தான் அங்கே இருக்கான் ஆக ராமதாஸ் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஒன்னிகளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலவும் அவர் எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலைன்றதுக்காகவும் செய்யலைன்றதுக்காக செய்யவே இல்லை அவர் ராமதாஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் அரசியலிருந்து ஒன்னியிருக்கு என்ன பாயிண்ட் ஒரு புள்ளி சதவீதம் கூட பண்ணல அவர் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் சொல்லுவார் அஞ்சு அஞ்சு சத்தியம் பண்ணார் நான் வந்து எந்த பதவியும் இருக்க மாட்டேன் எங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் பதவிக்கு வரமாட்டாங்க அரசியலுக்கு வரமாட்டாங்க நான் சங்க பணத்தில் எதுவும் நான் வந்து போய் பிரச்சாரம் பண்ண மாட்டேன் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு இது நான் வந்து அதை மீறினா என்னை வந்து நடு ரோட்டில் வச்சு சவுக்கால் அடிக்க எத்தனையும் அவருடைய சொன்ன பொய்கள் நிறைய திமுகவோட அதிமுக கூட்டம் நினச்சா தாயோட உறவு கொள்வதற்கு சமம்னார் என்ன பண்ணார் சொல்கிறேன் அதுதான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் வந்து ராமதாசனுடைய ஏன் நாங்கள் பண்ணுறோன்றதுக்கா எங்களுக்கு வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னார் அதை நம்புகிறோம் ஏன் நம்புகிறோன்னா அவங்க அப்பா சொன்னதெல்லாம் பண்ணார் கலைஞர் வந்து எல்லாமே பண்ணார் இவர் பண்ணுவார் நம்புகிறோம் ஆகவே ராமதாஸ் வந்து ஒன்னேருக்கு பண்ண துரோகத்தினால அவர் கூட்டணியாக உள்ள கட்சியை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்களே ரெண்டு கேட்பு வேட்பாளரும் ஒன்னிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ஆக நல்லவர்களோடு யார் நிற்கிறாங்களோ அந்த வேட்பாளர் வந்து புகழேந்தியை ஆதரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் இதுதான் நிறைய சொல்லலாம் ராமதாஸ் வந்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தொடர்பு ஏன் நம்ம பண்ணுறோம்னா ராமதாஸை பற்றி சொல்லி ராமதாஸ் கூட்டணியில் அவர் எந்த கூட்டணியில் இருக்காரோ அவர் கேட்கிற கேண்டிடேட்டுக்கு நாங்கள் ஓட்டு போடக்கூடாது ஓட்டு போட மாட்டோம் அதுக்காக தான் நான் லிஸ்ட்டை சொல்கிறேன் இல்லையே எங்கே சொன்னார் யார் சொன்னார் யார் அவர் என்னைக்கு எப்போ கொடுத்தாரு என்ன பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து அவர் கொடுத்தாருங்க பேப்பர் கொடுத்தா விட்டுடலாமா இவர் தான் அந்த ஆட்சி ஓட்டுக்கிறாரு அவர் அந்த ஆட்சி ஓட்ட பிணைஞ்சு தான் இருக்கிறாரு 
போராடி ஒரு என்னுடைய பெயர் ராமன என்னுடைய பெயர் ராம நாகர்த்தனம் நான் வன்னியர் சங்கத்தினுடைய மாநில தொழிற்சங்க தலைவராக இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு மாநில துணைத் தலைவராக இருந்தேன் இப்போது வணிகுல சத்திரிய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கிறேன் நான் இந்த விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் வன்னியர்களுடைய ஓட்டு இப்போ எங்களுடைய இருபத்தெட்டு அமைப்புகள் எங்களோட இருக்குது அந்த இருபத்தெட்டு அமைப்புகளும் அந்த களப்பணி ஆற்றிட்டுருக்காங்க நான் இந்த இதுக்காக பிரச்சனையாக தான் வந்தேன் ஆக இது அங்கே வந்து திமுக கூட்டணியில் உள்ள புகழேந்தி அவர்களுக்கு எங்களுடைய வன்னியர் சங்கத்தின் ஓட்டுகள் நாங்கள் வந்து போடுவதாக முடிவு செய்து விட்டோம் அதுக்காக நாங்கள் வந்து தேர்தல் பணியை ஆட்டி கொடுத்துக்கிறோம் வேற என்ன ராமதாஸ் வந்து நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் வந்து வன்னியருக்கு பண்ணுவேன்னு சொன்னார அவர் இந்த பத்து பாஞ்சு வருஷமா அரசியலில் வந்து யாருக்குமே பண்ணல ராமதாஸ் அவருக்கு மட்டும் பண்ணிக்கினார் பத்து தலைமுறைக்கு சுத்த சேர்த்தாச்சு நான் இப்போ கூட உள்ள தலைவர்களுக்கு எல்லாருமே அவர் கொடுக்குற காசுக்காக நின்றுட்டு இருக்கிறோம் நின்றுக்கிறாங்க அங்கே எல்லாருமே யாருமே எந்த யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் ராமதாசனால் முன்னேறி இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் யாருமே கிடையாது ஒருத்தரோட வேலை விட்டு சொல்ல முடியாது ராமதாஸ் அந்த குடும்பத்தை தவிர இதுதான் வந்து உண்மை இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இருபத்தோரு வயசுலேருந்து இரு நான் வந்து இந்த அமைப்பில் இருக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் அமைப்பு இல்லாமல் ஏ கே நட்ராஜனுடைய அந்த சர்வீஸில் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எழுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் சோசியல் சர்வீஸ் சொசைட்டி ஆரம்பித்த பிறகு ரெக்கார்டடாக பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆக எனக்கு வந்து ராமதாஸ் வந்து எனக்கு ஜூனியர் தான் அந்த இதில் எனக்கு ஜூனியருடைய ஜூனியர் அவர் அதுக்கு பிறகு வந்து விட்டோம் அது ராமதாசனுடைய சுயநலத்துக்காக நாங்கள் போய் சண்டை போடல சார் யாராக கூடும் ராமதாஸ் தான் சூண்டு தூண்டி விடுறதே இப்போ வந்து ராஜீவ்காந்தியோட நரசிம்மரா ராஜீவ்காந்தி டெல்லியில் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் போங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியான ஒரு இந்த பிரச்சனை தீர்வதுக்கு வழி சொல்கிறோன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க இங்கே வந்த பிறகு என்ன பண்ணச்சுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு அறிக்கை வருது புதுசாக ஜாதி வாரியாக கணக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க இவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு என் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து நீ அங்கே போ அங்கே கிரண்டா பண்ணு இங்கே அதை பண்ணு இதை பண்ணு சொல்லி அப்போ எங்களுக்கு எங்களுக்கு கூட நாங்கள் எது தம்பி நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்களே என்ன பாருங்கள் நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் உண்மையிலே நாங்கள் சித்திக்கவே இல்லை சார் நேற்றுக்கு எனக்கு இப்போ எழுபது வயசு ஆகுது நான் இருபத்தோரு வயசுக்கு இந்த இதில் வந்தவேன் நான் எல்எஸ்டியில் வந்து பணி பண்ணி விட்டு நான் வந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிற ஆள் நான் இன்னும் சமுதாய பணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ராமதாஸ் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய சர்வீஸில் நான் வந்து ராமசாமி படையாச்சார் மாணிக்க வேலையை பற்றி படிச்சுருக்கிறேன் நான் நேரடியாக வந்து ராமசாமி படையாச்சார் பார்த்த மாணிக்க வேலை பார்க்கல ஆனால் அவங்களுடைய சேவைகள்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஒரு தப்பான ஆளுக்கு இத்தனை வருஷமாக நாம் வந்து கூட இருந்துட்டுமே அந்த அந்த இது வந்து வெக்கம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு ராம்தாஸ் தான் யாருமே நாங்கள் கொடுத்தாங்க நான் மீட்டிங்கில் பேசும்போது எங்கே சொல்வார் என்ன எங்களுடைய வன்னிய காந்தின்னு பேச சொல்வார் நாங்கள் பேசலை ஏன்னா காந்தி சொன்னதான நாங்கள் பேசலை வேறெல்லாம் பேசிட்டுருக்கோம் 
அவர் சொன்னதுக்கெல்லாம் அவருக்கு பட்ட பேர்கள்லாம் நான் அவங்களா சொல்ல வேண்டிதான் நாங்கள் பேச வேண்டிதான் வேற வேற வழியே கிடையாது நாங்கள் வந்து நொந்து நூலா போய் ராமதாஸ் வந்து இந்த சமுதாயம் இருந்தா இந்த சமுதாயம் குட்டிச்சோவரா ஆயிடும் இன்னும் கூட எங்க சமுதாய இளைஞர்கள் வந்து திருந்தலைனா நாங்க ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஆட்டம் தான் காப்பாத்துறோம் அப்போ வந்து சங்கத்துல சுத்தே கிடையாது சார் அப்போ ஆமா இப்ப கட்சியோட சுத்தா யாரு சார் தெரியும் ஏன்னு நான் பாத்தீங்கன்னா திண்ணிவனத்துல ஒரு ஊட்டு ஓட்ல ஊட்டு ஊட்டுல உட்காந்துன்னு ஒரு ஓட்டு ஊட்டுல உட்காந்துன்னு வைத்தி பார்த்தாரு ஆமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து டிவி என்ன எவ்வளோ இத்தனையோ ஏக்கர் சொத்துக்கள் ஏற்காடுல சொத்துக்கள் அங்கே எங்கேன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தூரம் எங்களால் அது லிஸ்ட் எடுக்க முடியல ஏன்னா கொஞ்ச நஞ்சம் தான் தான் லிஸ்ட் எடுக்க முடியலான நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சொத்துக்கள் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவர் வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டு வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்த ஒரு ஆள் இன்றைக்கி நீங்கள் அவர் இது பண்ண நாங்கள் வந்து அவர் சம்பாரிச்சது எப்படி சம்பாரிச்சார் இந்த பத்து வருஷம் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு சம்பாரிச்ச சொத்து தான் அதுக்கு முன்னாடி சொத்தே கிடையாது அவர் அண்ணா ஆனால் நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஒரு இருபத்தோரு வயசில் நான் நூற்றி ஒரு ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன் நான் வேலை விட்டு வரும்போது முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன் எனக்கு அதான் துட்டு ராமதாஸுக்கு அப்படி இல்லையே வண்டியரை வந்து முதலீடு பண்ணி அந்த சொத்தை வாங்கினார் எப்படி வாங்கினார்னு சொல்ல முடியாது மருத்துவர் தான் ஏங்க மருத்துவர் வேலை செஞ்சாரா அவர் வேலையே செய்யலைங்க மருத்துவமாக பார்க்கல அந்த இதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த சங்கம் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் மருத்துவர் வேலை பண்ணியாரை தவிர கட்சி ஆரம்பித்து மருத்துவர் வேலை பண்ணலையே சார் அவர் வந்து திமுக திமுகவுக்கு வந்து குரு எதிர்ப்பா இருந்தார் இந்த காரணமே ராமதாஸ் தான் அவர் குருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து குரு பேசுறாரு சார் அவ்வளோதான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வந்து எல்லாம் போய் பேசுற அப்படி ஆள் எல்லாம் கிடையாது ஆமா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவை வந்து கிரிமினலா பேச வச்சதே ராம்தாஸ் தான் நீங்க எங்க வேணாலும் சொல்லலாம் படத்திரப்பாவுக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதுல ஒண்ணுமே இல்லை நாங்க அவர் சண்முகம் அவர்கள் மந்திரி அமைச்சர் சண்முகம் அவர்கள் வந்து உங்களுடைய இது அவருடைய முயற்சியால் தான் அது நடந்தது ஆனால் மணிமண்டபம் திறக்கிறதுக்கு இன்னும் திறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே ராமதாஸ் தான் அது திறப்பாங்களா திறக்க மாட்டாங்களா இல்லை ஆட்சி மாறி திறப்பாங்களான்னு எங்களுக்கு கூட தெரியாது அதுதான் சார் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சி வி சண்முகம் அமைச்சரை நாங்கள் நிறைய ராஜன் அவர் வந்து வன்னிகுல சத்திரி இதில் இருக்கார் அவர் எல்லாருமே ப்ரெஷரை கொடுத்து அவருக்காக ஏதாவது சின்ன சின்ன சங்கங்கள்லாம் போய் பண்ணி அதனுடைய தாக்கங்களுக்காக தான் அவர் பண்ணார் அவர் அவர் சிஎம் கரை சொல்லி பண்ணார தவிர இதுக்கு இடையில் வந்து என்னென்னா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பண்ணல பாருங்கள் அதாவது வந்து எம்பி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பண்ணல ஆமாம் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் தான் போட்டார் அதுவும் அந்த வன்னிய சொத்து வாரியமே வந்து கலைஞர் தான் போட்டார் ஆட்சி மாறினதுனால அறக்குறையாக இப்போ ஃபைல் நின்று போச்சு அதுக்கு பிறகு இவங்க வந்து இப்போ பண்ணியிருக்காங்க இதில் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ராமதாஸுக்கு வேண்டிய ஆட்கள் தான் அதில் இருக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அதை தடுக்கல் பண்ணுறாரு அந்த சொத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது சதவீதம் இவர்கள் இருக்குது ராமதாஸ் கிட்ட அவர் எப்படி சொல்லுவார் அதை அதை வந்து ஆளுங்களை அவர் வேண்டிய ஆளுங்களை வச்சு தான் பண்ணுவார் அது நடக்காமல் இருக்குது என்னவோ அதை பண்ணுவார் ஆமாம் சார் எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்டாலின் சொன்னார் இருபது சதவீதம் அதாவது வந்து தனி ஒதுக்கீடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் நாங்கள் வந்து தனி ஒதுக்கீடு என்னென்னா அதுக்கு அதுக்கு வந்து ராமதாஸ் என்ன பாருங்க தம்பி தம்பி நீங்கள் தானே கேள்வி கேட்டீங்க என்ன பாருங்க ராமதாஸ் என்ன பண்ணார்னா ஜாதி வாரியாக வந்து கணக்கு எடுத்து தான் பண்ணணுன்றார் இப்போ ஏன் இவருக்கு கொடுத்தாங்க 
அருந்த தேர் கொடுத்தாங்க யாரை கேட்டாங்க முஸ்லீம் கொடுத்தாங்க மூணு பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க மூன்று பர்சன்ட் யாரை கேட்டாங்க அப்படி கொடுக்க வேண்டியதானே இவர் என்ன சொல்றது அப்ப அந்த கேள்வி கேட்டாரா ராம்தாஸ் அருந்த தேர் கொடுத்தே நீ வந்து சென்ஸ் சிரித்தான்னு கேட்டாரா இல்ல இல்ல அந்த அறுபது பேருக்கு மூணு பர்சன்ட் கொடுத்தாரா கொடுத்தாங்களே அப்ப ராம்தாஸ் கேட்டாரா சென்சஸ் எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாரா மூன்று பர்சன்ட் முஸ்லீம் கொடுத்தாங்களே கிறிஸ்டின் வேணான்ட்டாங்க கிறிஸ்டின்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு மூணு பர்சன்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அவங்க கேட்டாங்களா கேட்கையே நீ ஏன் கேட்குற கொடுக்குற ஒரு ஆள் நீ கொடுக்க முடியல நீ கேட்டு வாங்க முடியலன்னா யாரோ கொடுக்குறா நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் நீ நடுவில் அதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறியே ஒன்று உதவி பண்ணு இல்லைன்னா பண்ணாத தூரம் நாங்கள் எப்படியோ யார் கால்லையோ கையிலையோ விழுந்து ஏதோ வாங்குகிறோம் அது எங்கள் இது நாங்கள் சமுதாயத்தினுடைய இது தான் நாங்கள் அரசியல்வாதி இல்லை எந்த கட்சிக்கும் நாங்கள் ஆதரவு இல்லை இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் அந்த நாங்கள் கேட்ட கோரிக்கையை நிறைவேற்றணும் வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கார் ஸ்டாலின் அது சம்மந்தமாக நாங்கள் வந்து அங்கே ஓட்டு போடுறதா நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்க